朱议员，诸葛主管，有个文件，我要你看一下。不错不错，一个月的特训，你的实力已经有了极大的进步。明天的武者实战考核，你通过的几率很大。哎，可惜，还是差了那么一点点。江警官，您的速度太快了，甚至连脚都很少移动，就躲过了我的攻击。不是速度，这是身法，入危级身法。入危级身法？武者身法分为四个等级：基础级、入危级、完美级、意境级。所谓入危级身法，是通过观察对方的动作轨迹做出预判，以最小幅度的动作来躲避攻击的身法。这是建立在大量战斗经验基础上的技术。啊、这么高明的身法，还仅仅是第二级的身法？入危级身法并不算难，一般高级战士级武者都掌握了这种身法。高级战士级武者，哼，你还不知道吧？武者间也是有等级划分的。嗯武者按照等级划分，分为战士级、战将级以及极为稀少的战神级。每个等级内又细分为初级、中级、高级三个阶段。一般刚通过实战考核的武者都是初级战士级。战士级武者一般用热兵器可以战斗，而战将级武者都不惧怕热兵器，他们的神经反应速度远远超过了现今射速最快的枪械。身法已经踏入了完美级领域。战将级之上就是战神级，他们身法快如闪电，拳脚能击溃大楼，是名副其实的战神。江教官，那这个世界上还有没有在战神级之上的武者？有，超越战神的武者确实存在，他们的实力可以说是毁天灭地。不过这样的武者实在太稀有了，整个华夏国也不过两三人而已。啊，五大国之一的华夏，只有两三名超越战神的武者。嗯，哦、啊，吴总教官，将军，诸葛主管到了，你带罗峰下来，我这就来。罗峰，啊、快随我下去。罗峰，我听江年说你已经领悟了五星向天修炼法。是的，不久前领悟的。这个诸葛主管究竟是什么人？地位好像还在梧桐总教官之上。你现在的权力和速度是多少？啊、今天刚测试过，权力是三千一百一十公斤，速度是每秒五十八米。很好，我今次来，就是代表极限武馆向你发出邀请，要你提前加入我们极限武馆。啊！提前加入极限武馆，可我还没参加武者实战考核。嗯，你的能力我已经确认过了，是值得极限武馆重点培养的人才。这是我们极限武馆开出的条件，你看一下。嗯，一套别墅，两千万华夏币启动资金，一套总价格在一亿华夏币内的导引术、导法秘籍和身法秘籍。一亿。原本极限武馆对待新人的最高条件是五千万的导引术和秘籍，不过我很看好你，就提升了额度。这样的条件，你能接受吗？好，我签。欢迎加入极限武馆，你今天就可以搬入武者别墅小区。小年，这件事由你来负责。是，诸葛主管。我叫诸葛涛，以后我们会再见面的。江警官，这个诸葛主管是什么人啊？他是江南极限总会馆的三大主管之一，整个江南基地市的极限武馆，他的地位仅在总会长之下，而他的实力
已经达到了高级战将级。高级战将级。好了，我们现在还是先忙搬家的事儿吧。我不是在做梦吧？当然不是，你跟我已经跟极限武馆签约了。可你不是还没参加实战考核吗？国风，走吧。想不到我罗红国，有朝一日也能从城区的贫民区搬到市中心的高档社区来住。到了，这里就是江南基地市极限武馆武者专属别墅区——明月小区了。别墅区，爸妈，我刚刚只说是高档社区，没说别墅区，是怕你们太激动了。你这孩子天哪，我没有看错吧？这，这真的是……嗯，从今天开始，我们的家就在这儿了。我来之前特意了解过，一楼主要是客厅和餐厅，二楼是卧室和影音室，别墅还配备了电梯。阿华，以后啊，你可以自由的在这栋别墅里行动了。看爸妈还有阿华那么开心。这一切都值了，不过现在得去处理一下别的事了。如果我没猜错，你应该就是周华阳吧？哎哎，是是，小弟正是周华阳。你消息很灵通啊，这都能找到我。我在南岸小区等很久了，看到你上了极限武馆的车，也就跟来了。说吧，找我干什么？罗哥，对不起。怎么说？看守所的事情确实是我安排的，但眼镜蛇。嗯眼镜蛇的事情我是真不知道，肯定是张浩白那小子。张浩白，张浩白有个武者叔叔，眼镜蛇是被取消资格的武者。呃，我猜他们有联系。武者，叔叔，多哥，您大人不计小人过。这个我不能说。罗哥，我知道情况了，我也不会再追究你。张浩白那边，我自然会跟他做个了断的。可，可是我，这杯茶是你请的，我收下这个人情。你有两不相欠。张浩白的账，以后再算，明天就是武者实战考核了。小风，你不是已经签约武馆了吗？还要进行实战考核吗？是啊，我听说实战考核有很高的受伤几率啊。虽然签约了，但我如果没有获得武者资格的话，专属账户是不能解锁的。况且
，我也想试试，自己到底是什么等级的实力。这套装备可真不错，全身都是一级克罗合金打造的，至少可以抵挡 H 级怪兽的攻击。哎，可惜只是借给我们的。只要能成为武者，将来一定能拿到更好的装备。你就是罗峰，你是雷电武馆万东。找我什么事？我是雷电武馆提前签约的准武者，你我既然都是提前签约，敢不敢跟我比一下，比实战考核的成绩？没兴趣。你，哎，怎么？你想在实战考核开始前打架？不怕被直接取消资格？哼、嗯，这小子真有意思，大概对自己的实力很自信吧。不过。你居然提前签约了，我还不知道呢。这个，我，你小子可以啊！实战考核的时候可别放水啊，让我看看你的实力。国压小队，我们要从北军区进入荒野区，出动进攻舰。可是，这里作为武者实战考核的场地，已经被封锁了呀。我有通行文件。你没看到吗？大家的作战服和装备都领取完毕了吧？现在我来公布实战考核的内容和注意事项。上一周，我们有一批重要战略物资在被送往红宁基地市的途中遭遇变异怪兽袭击，护送队伍全军覆没。预习地点就在江南基地室外的荒野区，同称怪兽小镇。你们的实战考核任务就是前往怪兽小镇回收战略物资，同时对变异怪兽进行 DNA 采样，用于研究疫苗。DNA 采样，我这样的粗人可不擅长这样的精细操作。不用你们进行精细操作，你们只需要割下怪兽的耳朵就行。为了避免重复采样，你们采集的怪兽耳朵必须来自不同个体。采集的怪兽耳朵数量直接决定了你们的考核成绩。割耳朵，真是简单粗暴的。实战考核的合格率是百分之二十，也就是说，你们一百名考生中有八十人会被淘汰。现在，上车。实战考核全程监控，如有发生准武者间相互攻击的情况，我们会当场拘捕，并且永久取消武者资格。百分之二十的合格率，这次的实战考核比之前都难了。好，本次武者实战考核开始。这次跟准武者考核的虚拟对战不同，是实打实的面对怪兽了。想不到你居然躲过了眼镜蛇的暗杀，差点把我也拖下水。我就让你见识一下得罪高级战士级武者的后果危急阵法是通过观察对方的动作轨迹做出预判，以最小幅度的动作来躲避攻击的阵法。
别的宠物找攻击了吗？怪兽小镇一般只有 H 至 F 级的怪兽活动，怎么会有 D 级的金兀救的？快，终止考核！不，考核继续。住口！住口！一般只有 H 至 F 级的怪兽活动，怎么会有 D 级的金兀救的？快，终止考核！不，考核继续。住口！住口！那头金兀鹫还是幼体，应该刚孵化不久，实力等级大概介于 E 级与 F 级之间。准武者们只要战术得当，即使不能战胜金兀鹫，也应该可以逃脱的。但就算是这样，我们也应该及早除掉金兀鹫这个隐患。这个隐患交给准武者们处理，不是更好？距离金兀鹫最近的准武者是谁？信号显示。罗峰，罗峰，来吧！这，这。只用独角眼珠的身体来掩护攻击，这样的智力，啊！难道金乌九就不可战胜了吗？碎片了，不。战刀与金兀鹫擦身而过的时候，影响了金兀鹫的飞行轨迹。正是这次飞行轨迹的变动，让两者的落点汇聚一处。这是事先计算好的。啊，他计算到了这一步。致命一击，在最后时刻突然偏离了一点五厘米，难道？本次考核结束，现在公布合格名单：吕方，收集样品三件，战略物资一件；杨武，收集样品三件，战略物资两件。罗峰，收集样品三十六件，战略物资五件。万东，收集样品五十一件，战略物资七件。哎
。何风，别泄气，你的成绩已经足够让人叹服了，以后有的是机会超越万东的。<笑>我本来也不介意。以上就是本次武者实战考核的合格名单，恭喜你们，现在是武者了。的新晋武者罗峰，欢迎进入极限之家。我是您的专属向导，在极限之家，您可以获取武者相关资料信息，也可以购买各种武器、导引术、秘籍、装备、药剂、交通工具等等。等你们真正成为武者的时候。会有机会了解到精神念师的。呃，您有精神念师的资料吗？根据您的等级和权限，我可以向您开放如下资料：精神念师是武者中的天赋异禀之辈，主要分为以下两种：一、控物型精神念师，可以控制武器进行远程狙击；二、精神攻击型精神念师，可直接攻击对方精神。直接攻击精神。精神念师的修炼速度也在普通武者之上，这归功于其识海中的精神念力。通常，同一等级的精神念师，精神念力要高出同等级普通武者两级左右。那，我岂不是有高级战士级武者的实力？以上为您的权限内所能查阅的有关精神念师的资料。罗峰先生，您还有别的资料需要查询的吗？呃。没了，给我看购物列表。呃，攻击类秘籍。嗯。我的天，这么贵啊！请不必担心，秘籍是可以分层次售卖的。比如这套灭世，四位世界第一强者，红的独门秘籍，一共分为六层。世界第一强者，红。红是当今世界第一强者，也是极限武馆的创始人。他一人的实力就足以匹敌一个大国。灭世虽好，毕竟是枪法，我最擅长的还是刀法。九重雷刀。九重雷刀是世界第二强者，雷神的究极刀法，修炼难度极高。我擅长的武器是刀。这九重雷刀正是这世界上最究极的刀法。哼，不想当世界第一的武者，就不是一个合格的武者。九重雷刀，前三重。认证通过，购买成功。九重雷刀前三重秘籍，将会在二十四小时之内送达。请问是否还需要购买武器与装备？啊，我忘了。还有武器装备要买，我的天，两千万华夏币根本不够用啊！罗峰，呃。你是，哼
，我叫陈谷，是江南基地市极限武馆的高级战士级武者。我奉吴总教官之命，将这个带给你。啊、九重雷刀，这么快就送来了？这需要武者亲自来送啊？九重雷刀可是世界第一刀法，觊觎他的人大有人在，不交给可靠的人来运送怎么行？况且，还有一些事情要当面嘱咐。当面嘱咐？按照规定，你购买这套九重雷刀只有学习权，不得抄录和贩卖，否则会遭到两大武馆和各国政府的联合通缉。啊，我明白了。哦，还有一件事，罗峰、啊，你在一个月前是不是被关进了宜安区看守所？哦，这件事已经被查明了，我没有寻衅滋事。我知道，现已查明是那个名叫张浩白的年轻人策划的。要知道，暗杀准武者是极重的罪名，轻则二三十年有期徒刑，重则死刑。他的叔叔张泽虎联系到了极限武馆，想要跟你谈判，私了这件事。私了？张泽虎，他是雷电武馆的武者，我跟他也打过几次交道了。罗峰，你不必担心，到时候我陪你一起去。吴通教官，这件事确实是我职责不对，不过毕竟也没造成多大伤害。我出五百万华夏币，这件事就这么算了。五<笑>百万就算了，你以为罗峰是个新人就能随便欺压吗？你们说是谈判，却一下子来了三个虎牙小队的人，不是仗势欺人又是什么？真当我们极限武馆好欺负吗？那，你要多少？好说，五千万华夏币。五千万，外加你侄子向咱们罗峰的父亲道歉，下跪道歉。罗峰是我们极限武馆的人，他家人受辱，极限武馆当然要讨回公道。你们未免欺人太甚了、嗯。好。五千万我能答应，但跪地道歉一事，不如就算了。这件事，你说了不算，我说了也不算，只有一个人有决定权。张泽虎先生，难得你亲自来极限会馆谈判，但是这件事我不可能同意私了。张浩白伤害我个人，我可以姑且不论，但他却伤害到我无辜的家人，我绝不会轻易宽恕。他必须接受法律的制裁。这小子到底懂不懂规矩？极限武馆尊重罗峰的决定。嗯，嗯，嗯。这里是极限会馆，请你们自重。你要知道，我只差一步，就能成为战将级武者了。是又怎样？好，有种，我们走。你小子可以啊，面对高级战士级武者都不卑不亢的。嗯，这次真是谢谢陈哥、江教官、吴总教官了。这有什么感谢的？极限武馆的武者都是一家人。不过可惜，他那五千万我还真的急需，我买九重雷刀花掉了大部分资金。现在都没钱买装备了，这有什么可惜？我有贡献点，可以半价购买装备，我来帮你买，你再转账给我就好了。这样也可以，当然可以，你们都是队友了，这有什么不可以的？队友，诸葛主管吩咐我安排你加入战将级武者小队，我权衡再三，决定让你加入火锤小队。我陈谷，就是火锤小队的副队长，以后。我罩着你，当然，我也事先说明，战将级武者小队的任务通常危险度极高，如果你在第一次任务中表现不佳，或者拖累队友，就只能将你踢出小队了。我明白。嗯，想不到。
他居然躲过了金乌九的利爪，这个阴魂，我迟早会除掉的队长，简单介绍一下，他就是我们小队的新人，罗峰。这位就是我们火锤小队的队长高峰。队长好，好好表现，我相信你很快能融入这个小队。好大的手劲，但似乎又小心的控制着力道。是队长，这三位都是火锤小队队员，魏铁、魏青、嗯、张科，嗯。这位是 H R 联盟的王经理，你跟大家说一下情况吧。事情是这样的，我们 H R 联盟名下的生物研究所组成了一支志愿小队，近日前往零二零一县城，采集怪兽基因样本。可我们刚才收到信号，小队遭到怪兽袭击，劳烦各位把他们救回来。H R 联盟不是号称掌控了世界一半的经济产业吗？你们派一队武者去援救不就行了？哎呀。他们只有一块通讯手表，还有信号，而且电量已不足一小时。一旦信号消失，幸存者有可能再也无法营救。我们的人无法在一小时内赶到，只有拜托你们了。啊，既然你都这么说了，请务必仔细寻找志愿者，他们对 H R 联盟来说很重要。情况紧急，马上出发吧。有什么疑问，我们边走边说。魏青、魏铁、罗峰也是用刀的，你们多传授些经验给他吧。哎，知道了，你可别拖后腿。嗯、这附近好像有什么东西？是什么？这……嘘，我也听到了，做好战斗准备。
，厉害呀、啊！想不到你第一次出手就杀掉了一只高级兽兵级怪兽。高级兽兵？嗯，就是外界说法里的 F 级。这是我们武者区分怪兽的一种等级体系，分为兽兵级、兽将级、领主级。每一级也和武者一样，细分为初、中、高三级。呃，青哥，你杀的这独角自然归你了。王经理，刚刚我跟你提到的志愿小队名单，啊，都发到各位的通信手表上了。好。许昕，怎么会？许昕也在研究人员名单里。罗峰，志愿小队里有你熟人？啊，是的。我们这次搜救是集体行动，队里自然会安排最佳营救方案。记住，关心则乱，不要一个人冲在前面。你们看，我发现一样东西，张哥，这是什么？超声波装置，它一直在用人类听不到的频率对外传播信息。这里聚集了那么多怪兽，就是因为这个，有人故意用它来吸引怪兽。嗯，这里是通往零二零幺县城的必经之路，他们很可能以路过的舞者为诱饵，吸引怪兽前来，最后集中猎杀。这么说，那帮混蛋就埋伏在附近？我没有发现人影，这应该是他们设下的诸多陷阱之一。此时正埋伏在别处。走，加快救援速度，尽早到达目的地。嗯，老大，你刚刚有没有听到什么声音？怎么了？要是这个小队里还有人活着，就不好办了呢。快走吧，这附近的怪兽可不少。还没有取得联络，是的，怪了，明明才过没多久啊，可能是小队又发生了什么意外，我们得抓紧时间。嗯，这小子竟然在火锤小队。哟，脸色怎么这么差？你侄子现在还好吗？陈大炮，你们带着个新人行动，也不怕关键时候掉链子。被这个累赘给拖累死了。啊！要不是赶着去救人，我非得教训你们一顿不可。你要是看他们不顺眼，不如在外面找个机会。这个不急，你刚刚听到没有？救人！看来他们要去的是零二零一。零二零幺？哦，难道是今天的？我们得通知队长一声，又有人送上门了。还是联系不上。嗯？不，不可能！这里也有超声波装置，我们得加倍小心。手表变成这样，又有超声波装置，肯定是遭到怪兽围攻，人员伤亡是避免不了了。县城里怪兽密集，遭到围攻以后，这个小队里有人幸存的机会。都已经很渺茫，狩猎的时间到了。<笑>可能还有遗漏的装置没有处理，我
刚刚的动静是因为装置启动的话，那么怪兽，城里的怪兽竟然有这么多，快跑，不能被他们给拖住。回头，咱们留下金银章走虎他们。好，阿东，你去跟着火锤小队。别乱动，我来帮你们提高一下难度。一旁畜生，竟敢在咱们原来的地盘上这么猖狂！怪兽这么多，这样根本没有机会搜救幸存者。信息比对无误，确认是本次营救目标徐鑫。还有其他怪兽，快带着幸存者跑！
当你的对手。找到了，是火锤小队队长高峰。这个高峰很强啊，他的力量很强，应该有终极战将级武者的程度了。速度稍逊，但也有初级战将的水准。高峰在的话，就说明火锤小队其他人也不远。应该是躲进那栋居民楼里了。队长，高峰的实力不容小觑。那个叫罗峰的新人，也比我预想的还要强。如果放任成长的话，将来必成后患。嗯、不如我们借机狙杀高峰，火锤小队一定会乱作一团，然后我们再把他们各个击破。这样恐怕会打草惊蛇。队长，这可是难得的机会啊！火锤小队救走了支援小队的幸存者。放任不管的话，极有可能查到我们头上的。我们不如快刀斩乱麻。你跟那个叫罗峰的旧仇我知道，放心，这小子我是不可能放过。不过眼下还不能冒险。位置相对安全，那里没有怪兽信号。作战开始。真没看出来啊！我也还是在练习，不敢轻易用在实战中。我是净身练士的秘密，暂且还是保留着吧。走吧。中计了。
力量远胜双尾虎豹，但速度却差了一截。回去后要做针对性训练了。高峰赢了，这家伙果然厉害。队长，用他来当诱饵，一定行。不错，以高峰的实力对上那套老家伙，虽然高峰必死无疑，但那套老家伙一定也会遭受重创。我们到时候<笑>就坐收渔翁之利。没有怪兽追来，我们要去支援队长吗？不用，区区初级兽将级双尾虎猫还伤不到队长。被困荒野区这么长时间，滴水未进，能够活下来也是不容易。许仙，你怎么也在支援小队里啊？我们在进行 R R 病毒阻断剂的研究。R R 病毒阻断剂。我的大学导师是生物工程专家，他在不久前研究出了 R R 病毒的阻断剂，前期试验很成功，但对感染 R R 病毒而变异的怪兽是否有效果，还需到荒野区搜集第一手的数据。太危险了，就算是收集数据，也可以委托舞者来完成啊。这次实验行动。是有一个舞者小队负责安保的，主要是实验数据需要在现场第一时间搜集。我的导师、同学，还有负责护卫的舞者们都，他们不会白死的。利用你们志愿小队和受伤的舞者为诱饵，吸引并消耗高级怪兽的战力，达到猎杀高级怪兽的目的，坐收渔利。手段如此恶劣，无论是谁，我们一定不会放过。对方竟然到现在都还没收手，一定还有他们想猎杀的高级怪兽没有出现。到底是怎么样的怪兽，要让他们大费周章的布置陷阱？一定是很强，而且足够聪明的高级怪兽，实力绝对是兽将级，甚至在这之上。预先设计好的伏击地点，加上事先布置的超声波装置，看来。对方不止一次使用这种肮脏手段来牟利了。对方极有可能也是一支武者小队，一支早已堕落腐化的武者小队。虎牙小队似乎也是从零二零幺现场回的武者补给基地。难道？队长，其他人你们随意处理。那个罗峰，一定要留给我。你跟他这么大仇啊？不过是个不知天高地厚的新人。但是他不止一次让我难堪，不让他见识一下我的厉害，他还不知道我开山虎的能耐呢。<笑>虎哥，你打算怎么做？废了他手脚，留在荒野区，然后引一堆虎獒犬，把他一口一口啃食干净。我要让他知道，我开山虎绝不好惹。我关研究行，那么正事？当然不会。高级兽将级怪兽，猎杀者，银月凶狼，它的价值可是比火锤小队昂贵多了。也不知道是谁打伤了这头老家伙。李晓，到时候最后一发让我来，我的枪法不差的。<笑>看来你对罗峰那小子是恨之入骨啊。没问题，火箭弹有自动导航，你打偏了也不会有太大问题。执行办的怎么样了
，已经布置完毕，就等火锤小队上钩了。出来了。他怪兽很快就会闻风赶来了，我们必须尽快转移。给兽将级怪兽挑战，队长竟然毫发无伤。伏击舞者和志愿小队的幕后黑手，我们还要继续追查下去吗？追查是必须要进行的，但眼下还是以任务为重，我们不能再增加无谓的伤亡了。<笑>没有伤亡是无谓的，你们的死可以给我们带来钱呢、啊。目标已经锁定，随时可以射击。我这边也没问题，保证一击断腿。很好。
之精神验尸，跟着我，我都能活着离开。听我疯子。是也太变态了吧！那两枪都没打偏，被他们折打了。真是得狗死运！放心，火锤小队在有人受伤的情况下被兽群追杀，肯定完蛋。我们出发吧。那头老家伙还在活动，要尽早追到。已经止住了。乌鸦小队这帮杂碎，袭击志愿小队的也是他们吧？看着就像是他们会做的事情。感觉怎么样？死不了。我的舞者生涯算是完了。是你替我受了这一枪。不。是我不好。这次火药小队对我们下手，很可能就是因为我上次得罪了张泽虎。你们别把事情都往自己身上来。比起大涅盘时期被怪兽杀死的人类，能活到现在，已经是预料中最好的情况了。我从小就发誓，长大了一定亲手杀了这些怪兽。获得武者资格以后，我终于成为人们眼里的英雄。几年后，也成了一名父亲。张哥，你本可以在这条路上走得更远。哎，也不尽然。随着杀的怪兽越来越多，我也渐渐的有些厌倦了。每次来荒野区，我的妻子、孩子总是担心我会死，我也担心下次看不到他们。可是我没勇气退出。这次受伤，也算是给我一个退出的理由。兄弟，好好享受平静的生活吧。你可以去极限武馆当一个区级的教官
也有更多时间陪你的老婆孩子。对了，罗峰，你怎么不跟我们说你是精神念师？主要是我不想有太多麻烦。一旦曝光，将来就没有平静的生活了。嗯，罗峰想的不错。现在不管是政府军队，还是各个武馆家族等，一旦有精神念师出现，都会用尽各种手段疯狂抢夺。我希望。大家帮我保密，不要公开。嗯，当然不公开。<笑>我们火锤小队也有精神念师了，虎牙小队要是知道，一定不敢跟我们耍阴招。重伤，咱把他办了吧，省得他以后再祸害别人。就算他重伤，也不是我们能对付的。队长，我去试试看。你有胜他的把握？没有，但我有全身而退的把握。没事的。好，你小心点，也勉强自己。一定要注意安全。放心吧。张克，你说罗峰能不能杀死那头银月凶狼？根据他之前的表现，罗峰的身体素质达到高级战士级。按照规矩，天神念力比身体素质级别高的人。也就是终极战将级，的确，但是终极战将级要对付高级兽将级的银月凶狼会很困难。幸好他受了重伤，罗峰还有希望。目标竟然是飞刀。飞刀所伤，所以他才反应那么大。也好，通过你，看看我现在的实力究竟如何。
伤得重不重？不重。这次能赢也是运气好。不只是运气，你及时调整了战术，将精神力集中在一把刀上，速度和力量都得到了六倍的增强，才能让你在最后一击杀死云月凶狼。你们看，这是什么？武者和志愿小队只为猎杀银月凶狼。哎，银月凶狼身上有他们的定位器，我觉得这种可能性很高。哎呀，快到手的猎物没了，他们肯定气疯了。哼，光这样还便宜了他们。回去以后，咱上报安全局，慢慢算这笔账。还没找到，人到底去哪了？没啥希望了。嗯，你们看那边，是不是我们追小队？那小子手上拿的东西。队长，我要小队在那边。因果报应，就从你开始吧！赔我们一条胳膊队长。